good morning students today i am going to discuss about some of the physical properties of the aldehyde ketones as well as relative reactivity of aldehyde ketones and the type of reaction it can show from formaldehyde is a colorless gas with strong smell but its 40% aqueous solution is commercially known in the name of formalin which is used to preserve dead specimens in the bio laboratory it is also used to suppress the smell in poultry farms and mushroom cultivations it is also used in the preparation of bakelite rdx hexamines ptn etc and lower aldehydes are colorless volatile liquids which smell like bitter aldehydes but with the increase of number of carbons then the smell becomes pleasant and they become a constituent of some perfumes on the other hand all the aldehydes have pleasant smell acetone is the constituent for the removal of enamels in the nail polish now the as far as the boiling temperature is concerned the boiling temperature of aldehyde ketones is lower than aldehyde uh, alcohols because alcohols are involved in intermolecular hydrogen bonding but aldehydes have high boiling temperature than ethers due to greater polarity So now, after present, what we have discussed the function of sulfur, the boiling temperature of alcohol is higher than corresponding to comparable molecular mass of aldehyde ketones than ethers, than chlorides and hydrocarbons. Because with the increase in halogen, the boiling temperature increases, the physical state also increases. and among aldehyde of isomeric aldehyde ketones the ketones have high boiling temperature than that of aldehydes the reason is greater polarity and lower aldehyde ketones are soluble for a very simple reason is they form hydrogen to bond to bond but the solubility decreases with the increase in hydrocarbon part the hydrophobic part or with the increase in number of carbons as in case of alcohol also so they show nuclear pilot addition addition nuclear pilot addition reaction for the loss of water and halogenation oxidation reduction for the addition addition so This is a nuclear pilot addition reaction. The reason is there is smith unsymmetric pi electron cloud. Unsymmetric pi electron cloud is due to higher electron activity of oxygen than carbon. As a result, the carbon and carbon carries positive charge, partial positive charge. So partial positive charge facilitates the attack of nuclear pilot electronic species, and hence they show. nuclear pilot addition but in case the nuclear pile is very very weak in that case we can carry out the reaction in acidic medium the acidic medium attached with the oxygen because it has partial negative charge and and hence this carbon and carbon becomes more electron dense deficient and due to greater electron deficiency now It, it will facilitate the attack of even weak nuclear pile. And as described earlier, the reactivity of aldehyde ketones is due to 
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಂಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಟಿ ಹೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಿ ಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ in case of ketone the plus i effect is even higher than that of the aldehyde and hence the electron deficiency is further compensated and hence the stability increase the reactivity decreases and i have here i have given in the example that formaldehyde has greater reactive than acetaldehyde then propionaldehyde the reason in this case plus five that is higher than that of it thyl group has higher plus i effect than that of the thyl group and both these are isomers but in this case both impart plus i effect plus i effect is higher than that of a ethyl group and hence its reactivity is less similarly if there is a the only difference is where one of the electron will join group is attached the electron will join group will draw the electron density and makes this carbon and carbon more electron deficient hence the reactivity increases same there are the methyl group and there is no methyl group due to plus i effect electron deficiency is composite stability increases reactivity decreases another is steric hindrance if there is a greater steric hindrance in that case it is difficult for nucleophile to attack on the carbonyl carbon and the reactivity decreases and in case of formaldehyde there is no steric hindrance in case of aldehyde there is greater hindrance more steric hindrance and more and the reactivity decreases same is here the steric hindrance given by this bulk group don't facilitate the attack of nucleophile or attack at on carbonyl carbon then resonance effect here is in case of propenum there is a plus i effect but in case of benzyl dehyde there is a plus r effect chao ka oxygen is more electron active than carbon the other this pi bond shifts to this position जब यहाँ पाइप बोर्ड आ गए तो यहाँ पे तो वन टू वन टू थ्री फोर बैलेंसी पूरा हो गया वन टू थ्री फोर डेफिशेंसी कहाँ पे है यहाँ पे प्लस चार्ज जब ये पाइप बोर्ड इधर शिफ्ट हो अब पाइप बोर्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशेंसी होगी और इसी ढंग से जब ये पाइप बोर्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पोस्ट चार्ज यहाँ आ जाएगा और और जब और ये पाइप बॉन्ड इधर आ गया तो पोस्ट चल रहा है तो क्या देखता है रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबलाइजेशन स्टेबिलिटी स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो जाए तो रिएक्टिविटी कम हो रही है और ड्यू टू दिस रीजन आउट ऑफ प्रोक्लोनल्टी हाइट एंड बेंजल डी हाइट आउट ऑफ प्रोक्लोनल्टी हाइट एंड बेंजल डी हाइट Benzyl dehyde is less reactive than that of a propionyl dehyde. So, I R effect plus R effect dominates over plus I effect, and hence the reactivity decreases. Now, let us take up the nucleophilic addition of sodium hydrogen sulfide. Now, this reagent. not only distinguish aldehyde ketones from alcohol and carboxylic acid this is also used in the separation of aldehyde ketones from alcohol and carboxylic acid how and may act as so three
what we expect O and E as sulfates, but this is unstable. Sodium also always stable with stronger acid. Sodium is always attached with stronger acid. So here is a migration of sodium ion, and we get OH and SO3. Why pp? Call it as bisulfite adduct. So, how will this be separated? How will it be used? How will it be distinguished? If you have a conversion of ethanol and ethanol, how will it be distinguished? Sodium bisulfite will be ethanol in case of no reaction and it will be under white pressure. प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोम ये हो सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोम डिस्टिंक्शन हो तो एडिड किटोन्स बाइक प्रेस्ट में दे देंगे दूसरे बाइक प्रेस्ट में देंगे ये तो हुआ डिस्टिंक्शन के अंदर सेपरेशन के अंदर के जैसे मैंने बजाय कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के अल्कोहल के अंदर मैंने या मैंने फोर एच पॉस्ट डाल और डाइक्रोमेट डाल डाइक्रोमेट एस्टिफाइड डाल इंस्टेड ऑफ क्रोमोसाइट टू प्रेडियन और प्रोमाइड फॉर एस्टेकल हाइड्राइड पीसीसी पीडीसी मैंने ये डाल दिया सोचा था कम डालूंगा एल्डिहाइड बन जाए तो होगा क्या अगर मैं कम डालूंगा No doubt, which aldehyde ketones will depend on it. They will be made. Plus, unreacted alcohol will be made. Or plus, the ketones will be made further oxidized. And what will be made? Carboxylic acids. Carboxylic acids will be made. मतलब तीन का मिक्सचर मिला तो मुझे क्या करना होगा ऐसे केस में कि ये मिक्सचर को अलग करूंगा और उसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे तो जो भी अल्डिहर किटोन बना है वो तो बाइट प्रेस्ट दे देगा अल्कोहल और कार्बोक्सिल के एसिड का कोई रिएक्शन नहीं चलो लेकिन हमें अल्डिहर किटोन थोड़ा मिला इस ढंग से तो हमें एक वाइट प्रेस्ट मिल गया बल्कि और इम्प्योर हो गया नहीं हम क्या करेंगे इसको रिकवर कर लेंगे जितने वाइट प्रेस्टेट हैं उनको फिल्टर कर लेंगे उसको फिल्टर कर लेंगे और उसी के अंदर डलू एच सी आर डाल देंगे यू गेट बैक एल्डिहाइड प्लस एन एस सी एल प्लस वाटर प्लस एस SO2 will escape out on distillation we will get aldehyde because NaCl aqueous solution has higher boiling temperature than that of it aldehyde and in this way we can separate out adenic ketones from a mixture of carboxylic acid and alcohol so हम लेबोरेटरी के अंदर तो हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लेते हैं लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे हम आज भी ये एस्टिफाइड पोटाशियम पारमेट अल्कलाइन के एम या डाइक्रोमेट एस्टिफाइड ये यूज़ करते हैं बाद में सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि तो उनको ये रीजेंट ज़्यादा इकोनॉमिकल लगते हैं और कॉयल इंडस्ट्री किस बेस पर काम करती है कि उनको नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो तो उसको प्रॉफिट इसी ढंग से ज्यादा होगा तो एक और है रिएक्शन विद एच सी एल बट एच सी एल इज वेरी वेरी वीक एसिड बहुत ही वीक एसिड तो अगर वन परसेंट आयोनाइजेशन होगा तो रिएक्शन भी तो वन परसेंट ही होगा तो इसलिए हम इसके अंदर एच सी एल के साथ साथ क्या डालेंगे एच सी एल के साथ साथ हम डालेंगे 
जहाँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाँ सोडियम साइनाइड अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो एन एच प्लस एस सी एन क्या बना देगा एन एस सी और हमें क्या मिल जाएगा ओ एच एस सी बट एडिशन तो एस सी एन का होगा एन एच एस एन का क्या रोल है तो अभी बताया है कि एस सी एन क्या है वेरी वीक वेरी वेरी लेस तो रिएक्शन भी वन परसेंट होगा तो मैं क्या करता हूँ ऐसे केस में अगर एन एच डाल दिया तो तब भी एन एस सी एन बनेगा एन एस सी एन डायरेक्ट डाल दिया तो तो ये किस ढंग से एनालाइज होगा एन ए पॉजिटिव सी एन आई टी तो स्टार्टिंग हमें कौन चाहिए न्यूक्लोफाइल तो न्यूक्लोफाइल कौन प्रोवाइड कर रहा है एच सी एन आई एन एस सी एन एस रिजल्ट सी एन नेगेटिव अब अटैक करेगा एच सी एन And we get OH CN cyanohydride. Cyanohydride. इस ढंग से cyanohydride बन जाए। यानी कि HCN का direct CN इस्तेमाल में आ गया। CN कहाँ से use हुआ? Sodium cyanide से। HCN तो उसको वापस कर दिया। क्यों? ये base था। R anion से। Lewis base हम पढ़ चुके हैं। तो बेस है और ये एसिड है ये प्रोटोन असेक्टर और ये प्रोटोन डोनर छह प्रोटोन है तो ये तो नेट क्या हुआ सोडियम साइनेट का सीएन यूज हो रहा है एसिएन उसको वापस कर रहा है सोडियम साइनेट फिर 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 क्या हुआ फिर एनए पॉजिटिव आप सॉल्यूशन में था वो एनएसीएन बन गया फिर उसने सीएन दे दिया एसिएन ने वापस कर दिया साइनेट थ्रू द रिएक्शन सोडियम साइनेट से यूज हो रहा है और एसिएन तो से वापस कर रहा है नो डाउट ओ नेट रिएक्शन के अंदर एच सी एन इस्तेमाल हुआ लेकिन डायरेक्ट सी एन आपका एच सी एन से इस्तेमाल नहीं हो रहा यूज नहीं हो रहा और इसके बेस पे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है जो एग्जाम में आती है हाउ विल कन्वर्ट एसिड अल डी हाइट एसिड अल डी हाइट टू लैक्टिक एसिड इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है कैसे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ऑफ एच सी एस स्टडी है या इथेन है हमने इसके अंदर एच सी एन डाल दिया और उसी ढंग से इसको ओ एच एच मिल गया इसको सी एन मिल गया और अलका ही लाइट के चक्कर में हम कर चुके हैं Cyanides on hydrolysis give carboxylic acids. One galactic acid. Both important conversion. Hai. There are two hydroxy ethanolic acids. Is thang se hamne two nucleophile ka addition reaction kiye hain. नेक्स्ट टाइम हम अल्कोहल पी सी एल फाइव अमोनिया अमोनिया तो बहुत ही स्पेसिफिक होगा तो डिफरेंट कंपाउंड एंड एंड केटोन विल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो इसको अच्छी तरह लर्न करेंगे ये आज सारे रीजनिंग क्वेश्चंस आए और इसके अलावा एक डिस्टिंगशन आ गए एल्डिहाइड केटोन्स फ्रॉम अल्कोहल एल्डिहाइड केटोन्स फ्रॉम कार्बोक्सिक एसिड सेपरेशन करने का और लास्ट में एस के केस में कन्वर्शन है और अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे